очень важно не забыть. Здорово здоровым, здорово здоровым, здорово здоровым быть. Чистые, белоснежные, ровные зубы. Согласитесь, это приятно взглядом. Откройте какой-нибудь гламурный журнал или включите фильм, и вас буквально засыплет белоснежными улыбками. Да, но не всегда красивые зубы обеспечивают нас красивой улыбкой и правильным овалом лица. А дело все в прикусе. Сегодня как раз таки расскажем, как формируется прикус, как мы можем влиять на этот процесс. А еще разберемся, в чем сила уверенности, и ответим на ваши вопросы. Здравствуйте, мы начинаем. Поверьте, что неправильный прикус – это не только эстетическая проблема. Она может потянуть за собой огромное количество других проблем со здоровьем. Вот по данным исследований, у большинства людей, живущих на Земле, к сожалению, прикус-то неправильный. Давайте узнаем подробнее о том, что такое неправильный прикус. И приглашаем в нашу студию эксперта, опытного врача-стоматолога-ортодонта Анну Росинскую. Выходите к нам. Здравствуйте. Анна, добрый день. Здравствуйте. Анна Вячеславовна, что такое прикус? Прикус – это характер смыкания зубных рядов. В каких случаях мы можем говорить о том, что это неправильный прикус? В зависимости от того, как зубные ряды смыкаются между собой, мы выделяем три большие группы прикусов. Первый прикус – это нейтральный или ортогнатический прикус. Это такая разновидность прикуса, при котором зубные э, ряды плотно смыкаются, между всеми зубами плотные множественные контакты, нет промежутков, и верхние зубы перекрывают нижние зубы на одну треть. Анна Вячеславовна, одну треть – это сколько? Давайте мы, наверное, продемонстрируем для наших телезрителей, чтобы было наглядно. Значит, в норме верхние зубы перекрывают нижние зубы на одну треть. Вот приблизительно угу. вот так, 30%. Угу. Угу. Это считается норма. Уверен, сейчас все телезрители хотят узнать ответ на вопрос, почему, почему формируется неправильный прикус. Или его создает таким природа. Давайте, наверное, рассмотрим самые основные причины, которые будут приводить к неправильному прикусу. Итак, одна из причин – это часто ротовое дыхание. Анна Вячеславовна, что имеется в виду? При затрудненном носовом дыхании ребенок очень часто ходит с открытым ртом, угу. и в результате этого большое давление оказывается на верхнюю челюсть мышцами челюстно-лицевой области. Поэтому верхняя челюсть не может полноценно развиваться в ширину. В результате формируется недостаток места для прорезывания постоянных зубов. Следующая причина такая, очевидная, генетика. То есть если у кого-то из родителей неправильный прикус, то я так понимаю, что скорее всего у кого-то из детей тоже будет такая проблема. В большинстве случаев, да. Если у одного из родителей, у обоих родителей есть какая-то патология прикуса, очень часто такую же патологию мы наблюдаем и у детей. Но не всегда. Угу. Далее, нарушение жевания. То есть как-то неправильно люди жуют пищу? Сейчас у большинства детей жевание вялое. То есть очень много йогуртов, сосисок, котлеток, то, что не требует тщательного пережевывания пищи. Дети отказываются от твердой пищи, и это приводит к тому, что челюсть недостаточно растет. И к моменту смены зубов по размеру она не готова принять постоянные зубы, которые прорезываются уже для взрослой челюсти и для взрослого лица. То есть получается, что маме с папой, вместо того, чтобы ребенку дать яблочное пюре, стоит дать пожевать настоящее яблоко? Обычное яблоко, морковку, мясо, да, жесткую угу. пищу. Физическая активность, и тут без нее никуда не деться. Дальше, недостаток кальция. Ну, вроде детишки так много получают молока, едят творог. А здесь, я думаю, это больше относится а, даже не столько к питанию детей, питанию детей первых лет жизни, а больше к питанию мамы во время беременности, потому что зачатки всех молочных зубов и а, большинства постоянных зубов закладываются в первом и втором триместре беременности. Поэтому если в этот период мама не получает каких-то полезных веществ, могут быть проблемы с а, зубами у малыша. Угу, понятно. Далее, неправильное проведенное протезирование. А скорее отсутствие протезирования, если у нас происходит преждевременная потеря какого-либо молочного зуба. Если этот промежуток не сохранять да, до момента прорезывания постоянного зуба, тогда происходит смещение соседних зубов и деформируется зубной ряд. Угу. Вредные привычки. Какие? Вот я слышала про то, что... Такая привычка, как пить, например, сок через коктейльную трубочку, может привести к неправильному прикусу, или это все мифы? А, нет, про коктейльную трубочку это, конечно же, миф, потому что для того, чтобы коктейльная трубочка сформировала неправильный прикус, она должна находиться в полости рта практически 24 часа. Но никто не пьет сок в таком количестве. Основные вредные привычки, которые приводят к формированию неправильного прикуса, это то ротовое дыхание, о котором мы говорили, и сосание посторонних предметов. Угу. Проблемы с зубами. Какого плана? А, кариес и его осложнение. 
Угу. Это в большинстве случаев приводит к преждевременной потере зубов и, как следствие, деформации зубных рядов. Угу. Понятно. То есть зуб выпадает, например, да, или врачи вынуждены его удалить. Удалить. И как результат начинают зубы смещаться по челюсти, да? да? соседние зубы смещаются. Поэтому угу. если зуб удаляется преждевременно, то всеми способами нужно держать это место, предотвращать смещение соседних зубов. Анна Вячеславовна, как быстро этот процесс запускается после удаления зуба? А в обычном, где-то в течение первых шести месяцев, угу. основное происходит смещение зубов у некоторых детей даже быстрее. То есть это, в принципе, протезирование, место сохраняющее конструкции, необходимо планировать даже до удаления зуба. То есть определились с удалением и уже знают, что в ближайшие дни пойдут к стоматологу-ортодонту для того, чтобы изготовить место сохраняющую конструкцию. Угу, это важно. Так, и неправильное глотание. Вот здесь, пожалуйста, поподробнее. Это как? Может быть, мы все неправильно глотаем? На самом деле неправильное глотание встречается очень часто. И здесь связь какая? Язык – это мышечный орган, угу. и это один из самых сильных мышечных органов в нашем организме. А для того, чтобы переместить зубы, нужно совсем незначительное усилие. И если при глотании язык упирается в передние зубы, то это приводит к тому, что резцы верхней и нижней челюсти начинают отклоняться к переди, и это может привести к формированию открытого прикуса. Когда у нас нет вот этого 30-процентного перекрытия, а резцы верхней и нижней челюсти между собой не контактируют. У нас в студии есть гость, которому тоже очень интересна эта тема. Давайте-ка пригласим к нам присоединиться. Проходите. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Татьяна. Так, Расскажите ну... нам свою историю. Ну, у меня есть племянница, которая три года, вот, и она сосет палец. Э, мы ничем не можем ее отучить, и она сосет его так, что уже ногтик стал мягкий, деформировался, и меня очень волнует, то есть сможет ли эта вредная привычка как бы в дальнейшем привести к неправильному прикусу. Действительно, это может стать причиной неправильного прикуса, а вот этого открытого прикуса, когда э, передние зубы не будут смыкаться между собой. Мы уже в начале программы говорили о том, что неправильный прикус – это не только эстетическая проблема, она может за собой повлечь другие очень серьезные достаточно диагнозы. Ну и начнем. Нарушение органов ЖКТ. Действительно, при неправильном прикусе снижается жевательная эффективность нашей зубочелюстной системы. Это приводит к тому, что пища недостаточно обрабатывается в полости рта, и, соответственно, неподготовленная пища попадает дальше в желудок. Поэтому в результате могут страдать органы желудочно-кишечного тракта. Дальше. Стоматологические заболевания. При, э, при нарушении прикуса очень часто качественно чистить зубы, если они расположены скучно и тесно. Соответственно, у нас могут развиваться стоматологические заболевания, такие как э, гингивиты, периодонтиты, э, кариес и его осложнение, что может приводить к преждевременной потере зубов. И если эти промежутки, как мы уже говорили, не сохранять место сохраняющими конструкциями, то в дальнейшем будут проблемы с протезированием. А проблемы с речью? Тут что? Проблемы с речью. Да, действительно, неправильный прикус может и приводить к проблемам с речью. Чаще всего это встречается при недоразвитии верхней челюсти. Тогда языку недостаточно объема, и в результате этого происходит нарушение речи. В принципе, правильно начать профилактику маме, которая в положении. А так как во внутриутробном периоде происходит закладка а, зачатков всех временных зубов и большого количества постоянных зубов. То есть мы еще раз напоминаем а, будущим мамам, потому что Важно, да, чтобы поступал кальций в организм да, в достаточном да, количестве. В принципе, полноценное разнообразное питание мамы. Ну, вот ребенок рождается. Имеет ли значение, как мама его кормит грудью? Все детки рождаются с так называемой младенческой прогении, когда нижняя челюсть несколько отстает а, и находится сзади от верхней челюсти. И когда ребенок сосет грудь, он дополнительные усилия прикладывает, мышцы стимулируют в движении нижней челюсти вперед, и таким образом происходит ее правильное формирование. Uh -huh. Если же ребенок питается э, искусственно, то здесь очень важно правильно подбирать соски, чтобы отверстие в соске было небольшое, потому что если отверстие большое, то ребенку никаких усилий э, сосательных прикладывать не нужно, а основная его задача это вовремя успеть проглотить. Анна Вячеславовна, скажите, а испорченный прикус можно изменить в лучшую сторону уже в возрасте? Можно. А на этот вопрос я всегда люблю отвечать с цитатой нашего профессора. Ортодонтическое лечение возможно до тех пор, пока в полости рта есть хотя бы один зуб. Поэтому ограничений возрастных нет никаких. Хорошо, давайте поговорим про профилактику. Давайте. Да, вот, может быть, какой-то массаж нужно делать, десен, для того, чтобы все-таки, ну, во-первых, помогать зубам, да, чтобы они как можно дольше оставались здоровыми, во-вторых, чтобы, опять-таки, вот профилактика неправильного прикуса возможна при помощи массажа или нет? 
А э, есть, скажем так, не массаж, а есть такое понятие, как миогимнастика или миотерапия. То есть это целый комплекс мероприятий, который направлен на тренировку мышц зубы челюстной системы. В зависимости от того, какая функция нарушена, э, такой комплекс э, миогимнастики мы предлагаем. Но здесь важна регулярность и длительность э, занятий. Татьяна, вы запомнили вот этот термин новый, да, миогимнастика? Да, да. То, чем нужно подробно поинтересоваться родителям вашей ну, племянницы. Все по показаниям. Анна Вячеславовна, а методы лечения какие существуют на сегодняшний день? А методы лечения будут зависеть от э, патологии прикуса и от возраста пациента. И здесь также очень важно отметить, что... Патология прикуса, она может быть скелетной формы, либо зубальвеолярной формы. Если mm -hmm. это скелетная патология прикуса, соответственно, у нас нарушение на уровне челюстей, их положения в скелете, либо их размеров. И тогда одного ортодонтического лечения будет недостаточно, и нам нужна помощь челюстно-лицевых хирургов. То есть здесь такой комплексный подход – ортодонтия, челюстно-лицевая хирургия. Если это зубоальвеолярная форма, то это такая патология прикуса, когда нарушения выражены только на уровне зубных рядов, либо отдельных зубов. И такая патология прикуса, она в большинстве случаев корректируется ортодонтическими аппаратами. Татьяна, остались ли у вас еще вопросы к нашему эксперту? Ну, мне хотелось бы узнать, что делать. Да, очень хороший вопрос. А, на самом деле, сосательный рефлекс, по мере того, как происходит перестраивание питания ребенка, когда мы уходим от жидкой пищи на полутвердую и твердую, а, он постепенно угасает самостоятельно. То есть где-то от года до 3-4 лет сосательный рефлекс угаснет полностью самостоятельно. То есть у вас, в принципе, есть еще запас э, около года. Но это не значит, что сейчас не нужно ничего делать. А, самое основное – обращать внимание на те периоды, когда э, ребенок сосет палец. То есть это дневной период, либо это э, ночной период, э, либо это, возможно, была какая-то стрессовая ситуация, которая предшествовала этому. А, то есть здесь нет такого именно стоматологического подхода в решении этой проблемы. Например, что мы можем сделать? Если заметили, что ребенок тянет палец в рот, пытаемся его мягко отвлечь. Забрали ручку, погладили, помассировали, почитали, поговорили. Если, например, в дневное время ребенок это делает, он может скучать. Соответственно, забрали палец, должны дать какую-то альтернативу. Давай порисуем, давай посчитаем, давай полепим, то есть как-то занимаем. Ни в коем случае не ругаем. А наоборот, поощряем за те периоды, когда ребенок не сосет палец, а очень эффективно действует метод положительного подкрепления. То есть, например, ты сегодня палец не сосал, за это ты получаешь наклейку. За неделю ты собираешь 7 наклеек, в конце недели тебя ждет какой-то приятный сюрприз. За месяц ты накопил еще больше наклеек, сюрприз будет побольше. На самом деле в 3-4 года уже с ребенком можно разговаривать на понятном языке, объяснить, какие могут быть последствия вот этой вредной привычки, а, и именно мягкими вот такими способами, ребенку объяснять. Какой интересный лайфхак, я могу сказать, что надо брать его себе на заметку. Так, что да. еще? А если эта э, проблема устраняется в этот период, где-то 3-4 года, то даже если уже есть какие-то деформации зубных рядов, mm -hmm. то никакого ортодонтического вмешательства в большинстве случаев не требуется. То есть устранили причину, саморегуляция решит все вопросы. Если же эта причи, э, привычка остается дольше, то есть, например, период 6-7 лет, когда уже начинают прорезываться постоянные зубы, mm -hmm. то даже устранив причину, саморегуляция не решит вопросы. И тогда в большинстве случаев уже требуется помощь ортодонта. Я так понимаю, что и помощь психолога в том числе, да, если да. причина в каком-то испуге, например, в каком-то да. стрессе. Да, то есть раньше применялись различные негуманные методы. А сто, сто, стоит ли о них говорить, например, помазать чем-то горьким, забинтовать, вплоть до того, что использование жестких локтевых шин, для того, чтобы ребенок не мог физически согнуть руку в локте. Но на сегодняшний день считается, что это будет еще большим стрессом для ребенка. Психологи нас в этом не поддержат. И мы можем прийти к тому, что один стресс ведет за собой второй стресс, и вместо одной вредной привычки мы получим две или больше вредных привычек. Да, и действительно, если первое время вот эти все методы, о которых мы говорили, отвлекать, чем-то занимать, если они не работают, то тогда да, желательно обратиться к детскому неврологу, невропатологу или психологу. Ну, мы уже поняли, да, Татьяна, что красивая улыбка – это, конечно, важно, да, но тогда, наверное, в целом в жизни важнее поводы для красивой улыбки, да. Пусть не обязательно у всех у нас будут. Спасибо вам за вопрос. Спасибо, Анна Вячеславовна, что помогли разобраться в этом труднейшем вопросе с красотой эстетики и прикусом. Я думаю, что все сделали свои определенные выводы и будут с рождения малышей уже вести правильный образ воспитания по 
причинам тем, которые будут вызывать неправильный прикус, и избегать этого. Спасибо вам огромное. До новых встреч. До Спасибо большое. Да, Спасибо, Спасибо нашим гостям. Доброго дня. Мне кажется, главный вывод, который мы должны сделать после этой беседы, это то, что патологию прикуса проще предотвратить, чем потом тратить силы, время, деньги на его лечение. А впереди нас ждет встреча с опытным психологом. Будьте уверены, разговор вас заинтересует. Не переключайтесь. Как жизненные обстоятельства формируют наш характер? Еще недавно родители видели в своем ребенке робкого и скромного парня. А уже сегодня он блистает на сцене или ведет свой собственный блог в интернете, не стесняясь показаться смешным или нелепым. На самом деле бывают и обратные ситуации, когда ребенок в детстве подает все надежды на то, что он будет великим актером. А затем он вырастает, и что-то происходит, он закрывается в себе. И вот что-то, результат ошибок в воспитании или все-таки результат такого некого негативного опыта, приобретенного в общении? Ответим на эти вопросы вместе с экспертом нашей программы. У нас в гостях семейный психолог Екатерина Хромкова. Катя, добрый день. Добрый день. день. Катерина, скромность и неуверенность. Между ними можно поставить знак равенства? Давайте не будем этого делать. Если мы говорим про взрослого человека, то скромный человек – это тот, кто часто даже осознанно предпочитает не выпячиваться, не демонстрировать как-то нарочито свои достижения либо особенности. Когда же мы говорим про неуверенного человека, это тот, кто ни в коем случае даже не может предъявить себя. Он бесконечно чувствует себя каким-то неуместным, не таким. И у многих неуверенных людей есть такая особенность, они считают, что есть кто-то, кто знает лучше, чем они, больше, кто лучше понимает и разбирается. А вот интересно, это результат некого особого темперамента? Или в чем причина вот такой неуверенности в себя? У неуверенности много разнообразных причин, действительно, от физиологических особенностей, которые могут помогать формироваться неуверенности, mm -hmm. так и разнообразных социальных факторов. Давайте рассмотрим их более подробно. Итак, это генетика и темперамент, да? Если мы говорим про темперамент, то точно ребенок меланхоличного склада, либо флегматичного склада кажется нам менее уверенным, потому что такой ребенок медленнее отвечает на вопросы, он чаще находится в печальном настроении, и к таким детям часто так и относятся. Ну, наверное, ты не очень разбираешься или не знаешь, что ответить. Хотя тот же самый гиперактив ребенок, который скачет, бежит, меняет ответ и также может вызвать у своих родителей желание говорить, ну что ж ты никак не принял никакого решения. Что же касается генетики, то сейчас на этот счет проводится большое количество исследований. Mm -hmm. И даже если мы возьмем такую характеристику, как тревога, которая свойственна для неуверенных людей, есть те, у кого она проявляется чаще и глубже, а есть те, которые справляются с тревогой лучше. Поэтому, безусловно, физиологические основания имеют значение. Но в той степени, в которой мы их опять-таки провоцируем и на, обращаем на них внимание. Хорошо. Темперамент и жизненный опыт, как они влияют на формирование неуверенности? Жизненный опыт – это то, что человек получает в ходе своих каких-то экспериментов, в ходе выборов. Если тот же самый ребенок или потом подросток и взрослый человек получает осуждение, получает обесценивание, получает какое-то порицание, то его уверенность в себе, безусловно, снижается. Однако, если он часто получает похвалу, если он находится в ситуации поддержки разнообразных своих экспериментов, то он чувствует себя лучше, и его уверенность растет. Хорошо. Как формы мышления влияют на нашу уверенность, либо неуверенность в себе? Я бы предложила в данном контексте про уверенность и про неуверенность разделить форму мышления на две большие группы. Либо я нахожусь в пессимистической позиции и считаю, что у меня все будет плохо. Если же мы говорим про форму мышления со знаком «плюс», это те люди, которые настроены на победу, которые настроены на удачу то у таких людей уровень уверенности значительно выше. А если говорить про тревогу и депрессию? Ну, как, как обычно мы говорим, любое клиническое состояние, патологичное, либо тревожное, да, невроз тревожности, либо депрессивное состояние, обязательно ударяют по уверенности человека. Депрессивные пациенты, либо пациенты с разнообразными формами тревожных расстройств всегда говорят, я чувствую себя плохо, я не уверен в себе, я не могу принять ни одно решение. А вот какие вопросы возникают у нашего гостя по этому поводу, мы сейчас и узнаем. Выходите к нам. Здравствуйте. Добрый день, Здравствуйте. давайте знакомиться. Меня зовут Юля. Юля, вы такой уверенный поход, как нам вышли. Я вот полагаю, что неуверенность – это не про вас. Как раз таки неуверенность это про меня. Я работаю со своей неуверенностью. Это началось у меня с детства. Я всегда была скромным и неуверенным в себе ребенком. Mm -hmm. Надо было ответить на уроки. 
Я вот стесняюсь как-то, даже знаю ответ, и все равно боюсь поднять руку. Почему? И дать ответ. Ну вот мне казалось, что кто-то, может быть, лучше ответит, может быть, будут какие-то замечания, или вдруг я все-таки ошибусь, и одноклассники будут смеяться. Mm. И со временем я начала работать над собой, нашла хорошую работу, и мне стало как-то полегче. Я стала более уверенной в себе. Mm -hmm. И заметила, что уверенные люди добиваются лучших результатов и в личной жизни, и на работе. Но я считаю, что мне еще надо расти. Вот таким путем собственных да, проб и ошибок каких-то все это у вас происходило. Жизненный опыт, то, да. про что мы говорим. Конечно же, я сразу предлагаю нам с вами прийти в тот возраст, в котором находится наша гостья. Мы помним, что родители имеют огромное значение, но взрослый человек также может помогать себе в формировании собственной уверенности. Юлия, я предложу вам несколько опорных пунктов и хочу, чтобы вы отметили, рассказали, как это работает и как это обустроено в вашей жизни. Давайте мы начнем с окружения. Очень часто неуверенные люди говорят о том, что так меня никто и не поддерживает. Нету никого, кто говорил бы мне добрые слова или кто хоть раз похвалил бы меня. Как у вас с этим? Ну, у меня есть близкие люди, родственники, и у меня есть одна лучшая подруга и много знакомых. А лучшая почему? Потому что вы можете довериться, и она как-то поддержит вас, похвалит. У нас общие интересы, да, очень хорошая коммуникация между нами, и мы поддерживаем всегда друг друга. Наша гостья говорит очень правильный текст. Действительно, если ваше окружение не является поддерживающим, задумайтесь над тем, чтобы, возможно, его поменять и найти какое-то сообщество, в котором вы будете чувствовать себя и и компетентным, и более уверенным, и более спокойным. И, конечно же, сюда сразу отправляется пункт отношения. Семья, друзья, близкие люди. Как раз таки, если мы заключаем парные союзы, дружеские, любовные, какие-то другие, угу. то важно, чтобы мы все-таки поддерживали друг друга и помогали друг Это другу. Это так называемый вот уход от токсических отношений, уход да? Уход от токсических отношений, безусловно. Опять-таки, важные пункты имеющие значение для взрослого человека. Это результаты собственной деятельности, но ну и для нас, для взрослых, это наша профессиональная деятельность. Если мы делаем какие-то дела и можем наблюдать собственные успехи, даже очень маленькие, это помогает формировать уверенность в себе. Сюда относится такой важный компонент современного мира, как заработок, например. Если вы чувствуете свой рост в денежном вознаграждении, рост собственного статуса, то это опять-таки помогает человеку почувствовать себя более уверенным и сформировать более стабильное эмоциональное состояние. Как у вас вот с этими аспектами профессиональные успехи, заработок и стабильное эмоциональное состояние? Ну, у меня более-менее неплохо, но... Конечно же, я не совсем довольна. Я хочу расти в карьерном плане, ну и добиться больших результатов. Я хочу вам сказать, что это один из самых лучших приемов для формирования уверенности – это ставить перед собой цели и потихонечку их достигать. Если э, подвести итог уже тому, что мы делали, я бы сказала, что уверенность – это не просто характеристика, а это активная жизненная позиция которая наполнена действительно большим количеством собственных решений человека и его способностью справляться с тем, что происходит. И сейчас мы вам предложим некоторые правила уверенного человека, и вы убедитесь, что часть из них вы уже применяете в жизни. Возможно, некоторые из них еще помогут вам. И выберите, пожалуйста, три, которые вы считаете вам сегодня, на сегодняшний момент действительно необходимы. Итак, не бояться ответственности. Вдохновлять и вдохновляться. И, конечно же, двигаться вперед. Знать силу слова «нет», то есть говорить «нет» другим, если вам что-то не подходит, но и не разрушаться, если кто-то вам сказал «нет». Это ничего не значит про вашу личность. «Нет» — это всего лишь следующий шаг. Уметь просить о помощи. Опять-таки, многие уверенные люди, те, кто хочет быть уверенным, имеют миф, что если я прошу о помощи, это значит, что я слабак. Ни в коем случае нет. Как раз-таки уверенные люди знают границы своей компетентности и знают, где они сами могут справиться с задачей, а где им нужно обратиться за помощью к кому-то другому. Найти причину для действий. Но это про цели, про цели полагания, про то, что вы говорите, я хочу двигаться дальше, для меня это важно. Ну и последнее немаловажное. Рассматривать любую неудачу просто как урок, просто как следующий шаг. Что вы выбираете для себя сегодня, Юлия? Это научиться говорить «нет», если тебе это некомфортно. Найти цель для себя, потому что если у тебя есть цель, то тебе проще двигаться. Рассматривать неудачу как просто очередную ступень к достижению цели. Вот я считаю так. Еще мне очень помогла такая вещь, как взглянуть в глаза своему страху. То есть ты боишься публично выступать? Возьми доклад. 
подготовься, выступи, ты увидишь, что это не так страшно, что все у тебя получилось, что ты справился с этой задачей, в следующий раз тебе будет намного проще, ты будешь чувствовать себя увереннее. Ну и при том, вы пришли к нам на программу, это тоже некий публичный опыт. Мне кажется, вы справились просто на ура. Молодец. Спасибо. Страх публичных выступлений, можно сказать, преодолен. Поздравляю вас с этим. Спасибо вам, что вы посетили сегодня нашу передачу. И нам хотелось бы верить, что это значительный шаг к формированию вашей уверенности. Спасибо. Ну и также мы благодарим за все рекомендации семейного психолога, большого друга нашей программы. Екатерину Храмкову. Доброго дня. Доброго дня, спасибо и до свидания. До свидания. Но нам остается только добавить, вы можете стать увереннее о себе. Мы в этом, кстати, уверены на 100%, если будете не лениться проводить над собой ежедневную, практически ежеминутную работу. Мы будем очень рады, если первым уроком в вашем учебном процессе послужил наш сегодняшний разговор. Ну и самое главное, оставайтесь с нами, впереди ответы на ваши наболевшие вопросы. Мы возвращаемся в студию проекта «Здорово! Здоровым быть!» для того, чтобы отвечать на ваши наболевшие вопросы. Напоминаем вам, что каждый из вас может задать нам свой вопрос, написав на электронный адрес, который вы видите сейчас на своих экранах. Итак, что же волнует наших телезрителей? Давайте-ка посмотрим. Анна спрашивает. Коронавирус опасен своими осложнениями на сердце и сосуды. Какие исследования вы порекомендуете пройти переболевшему человеку? Сейчас вот часто повышенное давление и также частый пульс. Вот такие симптомы неприятные появились у нашей Анны. Что скажете? Да, конечно же, кроме соблюдения здорового образа жизни, после перенесенной инфекции нужно пройти элементарный комплекс обследований. Первое – это электрокардиограмма обязательно, эхоисследование сердца или так называемое УЗИ и холтеровское мониторирование, так как у нашей э, Анны есть склонность к тахикардии. Ну, можно сразу же пациентку исследовать, есть уже бифункциональные э, аппараты, которые исследуют одновременно и уровень артериального давления, и электрокардиограммы. Если, конечно же, пациентка уже испытывает э, данные жалобы, стоит обратиться за помощью к грамотному специалисту, кардиологу, который и назначит эти ей обследования. Доктор Алексей Диконский продолжает отвечать на ваши вопросы. Валерий пишет, почему может случиться обморок и какой должна быть первая помощь? Потеря сознания сама по себе не происходит. То есть обморочное состояние – это уже как следствие какой-то патологии. Чаще всего это нехватка питания нашему головному мозгу. Поэтому причиной могут быть какие-то сосудистые патологии, нервные патологии, сердечно-сосудистая патология. Это когда сердце бьется очень редко, и нашему головному мозгу не хватает кровотока и питательных веществ для того, чтобы адекватно воспринимать окружающую среду. И, конечно же, тут нужно э, знать азы оказания первой помощи, потому что каждый из нас может оказаться в такой ситуации, когда э, рядом прохожему в магазине, в душных помещениях э, столкнется с обморочным состоянием у другого человека. И нужно грамотно и правильно знать, как отказывать этапы помощи такому пациенту. Да, действительно, это может коснуться абсолютно каждого, поэтому давайте учиться. Да, ни в коем случае не паниковать, а в первую очередь, кто более серьезен и кто более спокойно равновешен вызвать скорую помощь, пока мы будем оказывать пациенту помощь, да. уложить его на ровную поверхность. Под голову что-то нужно подкладывать? В ровном состоянии, в ровном положении находится, на ровной mm -hmm. поверхности. Далее мы расстегиваем одежду. Для чего это делается? Для того, чтобы дать доступ к кислороду рода к органам и тканям. Uh -huh. То есть, если есть, конечно же, возможность, если мы не забудем посмотреть полость рта, чтобы она не была ничем забита рвотными массами, потому что проходимость дыхательных путей тут имеет очень важное значение. Ну и, конечно же, посмотреть, есть ли пульсация на крупных сосудах. Чаще всего это приложить руку на шею и всей рукой, не надо там демонстрировать способности в определении пульса двумя пальцами, всей рукой мы Нащупаем пульс и поймем, что пациент жив, просто случилась кратко, кратковременная потеря сознания, которая скоро закончится, и пациент придет в себя. Но часто очень э, обращее состояние сопровождается гипотония. Это низким давлением. И для того, чтобы улучшить нам кровоток и подачу кислорода головному мозгу, нужно ноги возложить на какую-то... 
подвышенную uh -huh. поверхность, там даже подложить скрутить какие валик, скрутить например, валик да? поставить uh -huh. стульчик какой-то небольшой, чтобы ноги были выше головного мозга, чтобы питание пошло к нашей голове. Еще такой дополнительный вопрос. У меня сын подруги потерял сознание в троллейбусе. Это было uh -huh. относительно недавно. И в итоге ему поставили диагноз коронавирус. Может ли коронавирус на самом деле вызывать состояние обморока? Коронавирус э, при прогрессирование будет вызывать в организме интоксикационный синдром. Поэтому это вполне реальная ситуация, при которой люди молодого возраста могут терять сознание, особенно в душных помещениях. Uh -huh. То есть такая гипоксия активная? Абсолютно, да, и при изолированном каком-то пространстве. Uh -huh. Доктор, спасибо за информацию. У нас еще осталось немного времени для того, чтобы ответить на один вопрос от наших телезрителей. Давайте-ка посмотрим, о чем он будет. Лера спрашивает, чем опасна артериальная гипертензия у беременных? И вообще, что это такое? Э -э, артериальная гипертензия у беременных – это довольно такое серьезное патологическое состояние, при котором, если они намерили у себя повышенное давление, должны в срочном порядке обратиться за медицинской помощью. Почему? Потому что, во-первых, беременная женщина, она уже не одна. Это два организма. Это мама и малыш. Поэтому при повышении давления приток кислорода нарушается. И питание малыша, соответственно, будет нарушаться. При повышении давления нагрузка на органы и ткани мамы значительно возрастает. Это может осложниться такими жизнеугрожающими состояниями, как преэмклампсия, а потом и эклампсия. Поэтому при первых предвестников или каких-то намеках на повышение артериального давления именно у беременных нужно в срочном порядке не сидеть дома, не прибегать к народным средствам, не пить самостоятельно какие-то э, снижающие давление препараты, травки, БАДы, а в экстренном порядке обратиться за грамотной медицинской помощью. Надеюсь, наша Лера поняла всю серьезную ситуацию. Конечно. Да? И обязательно обратиться к специалисту, если есть такая проблема, все-таки имеется в жизни. Будьте здоровы. И чаще всего таких женщин сразу же госпитализируют, потому что за повышением давления идет отечный синдром, начинают утекать ноги, начинает белок выходить из организма. Это очень такие неприятные состояния в жизни каждой беременной. Но лучше их избегать. Я думаю, что наша Лера обратится за помощью грамотному специалисту, и все эти симптомы ее будут обходить стороной. В общем, не нервничайте, а получается в буквальном смысле удовольствие от этого замечательного, почти волшебного состояния. Мы благодарим доктора Алексея Диконского за ваши профессиональные рекомендации. Гости проекта «Здорово! Здоровым быть!» могут измерить свое давление на терапевтической площадке. Прием ведет врач Евгения Кузнецова. Евгения, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Ольга. Сегодня на приеме Марина. С помощью автоматического тонометра «Амрон» мы измерили давление, оно оказалось повышенное. И у Марины есть вопрос. Она хочет дома себе приобрести домой новый тонометр. У Марины повышен сахар. И она спрашивает, есть ли специальный тонометр для пациентов с сахарным диабетом. Сосуды у пациентов, которые страдают сахарным диабетом, они рано становятся жесткими. И вот такой тонометр, которым мы с вами измеряем давление, это тонометр Amron M3 Comfort с интеллектуальной манжетой. Он доказал свою точность у пациентов с сахарным диабетом. Потому что, я повторюсь, у каждой группы пациентов есть свои особенности и сосудов, и того, как тонометр выслушивает давление. И если вы рассматриваете для себя тонометр для покупки, вот я советую вам обратить внимание именно на эту модель Amron M3 Comfort. Мы благодарим Евгению Кузнецову за рекомендации и напоминаем, тонометр Amron – здоровье в каждый дом. Мы ненадолго прервемся, вернемся в студию через пару минут. Оставайтесь с нами. Здоровым, здорово, здоровым, здорово. В эфире программа «Здорово здоровым быть» и мы продолжаем отвечать на вопросы телезрителей и гостей в студии. А следующий вопрос нам хочет задать гость из зала. Выходите к нам. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Вероника. Вероника, что же вас волнует? Меня интересует такой вопрос. Я занимаюсь спортом, и буквально несколько месяцев назад на тренировке я получила травму мениска левого колена. Подскажите, какие упражнения и как скоро после травмы я могу выполнять? Ответит на ваш вопрос эксперт нашей программы, инструктор по лечебной физкультуре Виктория Чистова. Проходите к нам. 
Виктория, вопрос озвучен. Честно говоря, он тоже меня волнует, потому что в свое время я очень активно занималась теннисом и тоже жаловалась на боль в коленах. Повреждение мениска – это самая распространенная травма колена сустава. И даже не всегда обязательно заниматься активно каким-то видом спорта. Можно ее получить при любом неосторожном движении, когда у нас стопа зафиксирована, uh -huh. а движение круговое в коленном суставе происходит. Для того, чтобы понять, почему же так легко его повредить, я предлагаю вам познакомиться с нашими менисками. Начнем с того, что их не один, а два. Есть внутренний и наружный мениск. И представляют они собой, так скажем, хрящевую прокладку. Наружный мениск, он более маленькой формы, внутренний более большой и, скажем, такой серпообразный. Да, здесь они у нас безобъемные, но, соответственно, естественно, у нас в колене они имеют объем. Они выполняют функцию и стабилизатора, и амортизатора. Они увеличивают площадь соприкосновения бедренной кости с большеберцовой костью. Потому что если бы их не было, то кость давила бы друг на друга и вызывала бы болевые ощущения. И вот разрыв или повреждение может происходить в разных частях мениска. Либо в рогах мениска, это вот эти края, где происходит связочное соединение. Либо в его теле, это вот именно средняя часть мениска. Либо по внутреннему краю здесь, либо по внешнему непосредственно снаружи. И в зависимости от того, в каком месте произошел непосредственно разрыв или повреждение мениска, уже будет зависеть реабилитация. Да? И обследование, которое нам помогает узнать, где же и в какой части, и насколько серьезное было повреждение, соответственно, будет более результативным МРТ, да? магнитно-резонансной терапии. Потому что рентген, хрящевые структуры, он нам не покажет. Есть упражнения, которые можно выполнять практически при всех несерьезных повреждениях мениска, когда был надрыв. Если произошел разрыв, то, конечно, вероятнее всего будет применяться уже оперативное лечение или артроскопия. Я думаю, что если вы про это не упомянули, значит, вы реабилитировались консервативно. Значит, упражнение, которое мы можем выполнять, мы будем выполнять лежа. Первое упражнение будет следующим. Наша задача – создать сопротивление резинкой. Мы сгибаем ногу в коленном суставе под 90 градусов. И ваша задача взять резинку руками. Одной рукой, двумя руками, как вам будет комфортнее. Это исходное положение. На выдохе мы выпрямляем ногу, толкая резинку вперед, но не выпрямляем колено полностью. Оно всегда чуть-чуть подсогнуто. Mm -hmm. Полностью не выпрямляем, это увеличит нагрузку непосредственно на ваши мениски. Вдох согнули, медленно, аккуратно, без резких движений. И выдох выпрямили не полностью. Хорошо. Вдох и выдох. Вика, если будут болевые ощущения в этот момент, стоит остановиться? Да, при возникновении болевых ощущений рекомендуется прекратить выполнение этого упражнения. И что мы можем сделать? Мы можем выполнить его без сопротивления. Угу. Тогда это будет легче, и, возможно, болевые ощущения прекратятся. Ну, повторюсь, длительный период после травмы прошел, уже сейчас менее беспокоит, поэтому можно пробовать. Также хорошим эффективным упражнением на увеличение силы бедра будет подъем прямой ноги вверх. Угу. Угу. И выдох. На 90 градусов ее поднимать? Вот Насколько получается. Если получается выше, хорошо. Не получается, достаточно будет его до уровня 45 градусов. Передняя поверхность бедра достаточно активно поработает. Угу. Можно еще чуть-чуть выше. Замечательно. Я вот подумала, все-таки как природа немножко несправедливо устроила. Да? Нежный, хрупкий мениск и такая ответственность. Да. Поэтому берегите, пожалуйста, свои коленки. Благодарим нашего эксперта, инструктора по лечебной физкультуре Викторию Чистову. Пожалуйста. Спасибо и доброго дня, девушки. До свидания. До свидания. До свидания. Ну а время нашей программы подошло к концу. Напоминаем, что мы в эфире со вторника по пятницу. И, конечно же, для того, чтобы вы помнили, здорово здоровым быть. Берегите себя. Увидимся. Пока. Чтобы мыслить позитивно На работе и в семье Загружай себя спортивно Дай разрядку голове С первой угадай попытки Что от стресса подойдет Не таблетки, а улыбки Улыбнись и все пройдет кто б ты ни был, где б ни шел, Запиши карандашом. Очень важно не забыть. Здорово, здоровым, здорово, здоровым, здорово.